vamos estudar hoje a distribuição do normal. Muitas variáveis analisadas em pesquisas socioeconômicas correspondem à distribuição normal, ou delas se aproximam. O aspecto gráfico da distribuição normal é esse aqui. Tá? Como eu estava falando com o Fernando há pouco, é uma distribuição exatamente simétrica, né? é muito difícil. Então, a maioria das distribuições elas vão se aproximar da curva normal simétrica. Pode estar um pouquinho assimétrica, positiva ou negativa, mas está bem próxima a isso. Então, situações socioeconômicas. É um exemplo mais comum que a gente pode dar em sala de aula são as notas dos alunos. As notas sempre ficam numa distribuição que tende a ser normal. Poucos alunos com notas muito baixas, poucos alunos com notas muito altas, a maioria dos alunos com nota próximo a média. Tá bom? Então, nós vamos ter a situação que é o seguinte: primeiro. A variável aleatória x pode assumir qualquer valor real dentro do seu estudo. Correto? É lógico que, em algumas situações, a vai ser limitada pela situação real. Por exemplo, se a gente estiver estudando nota dos alunos, né? a prova valeu 10. Ninguém vai tirar 11 na prova valeu 10. Nem menos 5, né? De 0 a 10. Segundo, a, pre... a representação gráfica é uma... sempre uma curva de sino Tá? simétrica em torno da, me da média x barra de cada Terceiro, a área limitada pela curva y no eixo das abscissas, o eixo x, é igual a 1. Então, ele faz supor que está fechado aqui, agora vai falar que a curva é simétrica, não é ela não, mesmo. Né? Faz supor que está fechado e essa área, essa área mesmo, tá? essa curva aqui, ela vai corresponder a 1. Esse 1 é o 100%, correto? A curva é assintótica em relação ao eixo x. O que é assintótica? Essa curva ela vai ficar a vida inteira próxima ao eixo x, só que nunca vai encostar. É lá. Correto? Só que o lado do infinito ela fica tão próximo, mas tão próximo que parece que fechou. E do lado de cá é uma coisa. Só que como aí não tem caderno para ver se tem um infinito, a gente pode fechar daqui, a gente pode fechar daqui. Tá bom? Então ela está limitada. Beleza. Então vamos a um exemplo. Seja x a variável aleatória que representa os diâmetros dos parafusos produzidos por certa máquina. Vamos supor que essa máquina tenha distribuição normal, já estou supondo que é distribuição normal, com média de 2 cm e desvio padrão de 0,04 cm. Pode haver interesse do dono da fábrica né, em conhecer a probabilidade de um parafuso ter um diâmetro com valor entre 2 e 2,05 centímetros. Então, significa que eu quero uma probabilidade em que o valor do parafuso vai ficar entre 2 e 2,05 centímetros. Correto? Beleza. Muito bem. Só que, para a gente fazer conta com esses valores de x, dá uma conta um pouco extensa. Se todos eles, se eu tivesse que fazer, tá? Essa conta fica bem enjoadinha, fica bem trabalhoso. Aí os matemáticos né, eles verificaram que existia algo bem comum nas distribuições que se aproximavam da normal. E eles conseguiram fazer uma distribuição já padronizada, tá, com os valores das probabilidades todos já tabelados, né, e arrumar um jeito de qualquer que seja uma situação, qualquer que seja a variável x a estudar, parafuso, bloco de arruma, sala de aula, altura, peso, desde que essa distribuição esteja próximo da normal, você consegue passar da variável x para a variável z. Coloquei até a forma aqui como é que ele vai chegar. z vai ser igual a x menos a média dividido pelo desvio. Então, essa variável z é, é dentro de uma distribuição que nós chamamos de distribuição reduzida. Então, nós vamos reduzir a nossa distribuição x para a variável z. O que, que eu vou fazer, então? Eu vou pegar os dois valores de x que eu tenho. O primeiro valor de x é quanto? 2. E o segundo é 2,05. E jogar lá daquela forma. Para isso, eu preciso saber a média... Preciso saber o desvio padrão. Então, chamar de Z1 e de Z2. Z1, jogando a forma, é o valor menos a média 
dividido pelo Z quadrado. No caso aqui, deu zero. E o Z2? Ó, vou pegar o calculador de vocês fazerem a conta para mim. O segundo valor, 2,05 menos a média dividido por 0,04. Deu 0,05 dividido por 0,04. 5 dividido por 4. Eu acho que é 1,25. Beleza? Então, agora eu passei essa distribuição para a distribuição Z. E eu vou calcular agora que o meu Z está em 0 e 1,25. Tudo bem? Como eu disse, os valores estão todos tabelados. Agora eu vou aqui imaginar a minha curva. Eu tenho que fazer um desenho. Porque lá na distribuição Z... Ajuda demais a conta, porque a média da distribuição Z é sempre o zero. Como ali é o meu eixo aqui, ó, facilitou, porque antes do zero são os números negativos, você concorda? E depois os números positivos. Então, está indo de zero até 1,25, você marca 1,25 do lado direito em qualquer lugar, não importa não. Aqui, ó, 1,25, tá bom? Marca ali. Então, eu tenho que achar essa área. É só eu calcular o tamanho dessa área. Mas os nossos amigos matemáticos e estatísticos aqui já calcularam. Para isso, eu peço que vocês peguem né, aquela fórmula, aquela tabela, né, aquela folha que tem a tabela dos números aleatórios, e logo embaixo né, dos valores né, de zero da, da distribuição reduzida. Peguem aí, porque é na aula de hoje que eu vou ensinar a usar. Depois. Você não tem que se virar nos 30 da perna. Me perdi, eu perguntei e eu já disse que tem. Você fala, né? Você traga as tabelas e fora todas as aulas.
essa já é a resposta. Então a probabilidade aqui é 0,3944, que equivale a 39,44%. Então, a pergunta lá do dono da fábrica, né? Qual a probabilidade dos parafusos terem aí? Diâmetro de 2 a 2,05, a probabilidade é de 39,44%. Achou o número? Os que tem a tabela aí, aprenderam? Foi? Porque é 1,25. Aqui só vai até a primeira casa. Ali só a segunda casa. 1,25. Correto? Tudo bem? Aí o que vai só até o 5? Não, vai até o 10. Até o 9. Correto? Beleza? Podemos passar para os próximos exemplos? Então vou apagar o quadro aqui agora, que seja copiado. Mais dois exemplos, vocês vão me ajudar na tabela aí. Então veja bem como a situação fica diferente. Aqui nós já vamos entrar direto agora na distribuição Z, você já viu lá no primeiro exemplo, como é que faz para transformar de qualquer distribuição X para Z, quando ela se encaixar na distribuição normal, tá? Então fazer lá X menos a média e dividir esse resultado pelo desvio. Aqui já entramos direto na distribuição reduzida Z. Primeira coisa a fazer é o um desenho. Sempre o pessoal me pergunta, professor, sem fazer o um desenho, tem jeito de resolver? Tem. Mas eu sempre faço o um desenho. Quem quiser arriscar, qual é o dele? Tudo bem. Aqui em Z, sempre a média é zero. Aí você olha lá, ó. É do menos 1,25 até quem? É o zero. O menos 1,25 está de cá. Menos 1,25. Então é essa área. É, mas conforme eu falei anteriormente, eu disse que, que lá na nossa tabela é sempre do zero para frente, a parte positiva. Aí vem lá, ah, professor, volta para o tudo, está na parte negativa. Não, o que, é que eu falei? Aí a gente pega, conta na parte negativa e rebate o desenho com a parte positiva, e faz um espelho. Tá? Então, o menos 1,25 joga para lá. 1,25. Então é essa área. Vocês concordam que a do zero até o menos 1,25 e do zero até o 1,25 é a mesma? É. Então a probabilidade do menos 1,25 do menos zero vai ser a mesma de zero até o 1,25. Curiosamente eu já calculei no exercício anterior que deu 0,39,44 multiplicado por 100, 39,44 por 100. Tá? Ou essa ou essa resposta são várias. Bem? Agora vamos ver o próximo exercício. Probabilidade que Z esteja entre menos 0,5 e 1,48. Ficou bem diferente. Mas um desenho. Aqui está o menos 0,5. E aqui está o 1,48. Presta atenção que em qualquer lugar. Só não faz de conta. Só uma representação. Então é essa a área. Tudo bem. Do 0 até o 1,48 a gente olha na tabela. Mas do 0 até o menos 0,5 tem na tabela? Não tem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que se lembrar isso aqui em duas partes. Eu vou fazer assim. Eu jogo essa parte negativa para lá, então vai ser do zero ao 0,5 e aqui do zero até quanto? 1,48. Aí agora é só procurar os valores de referência de 0 a 0,5 e do 0 a 1,48 na tabela aí e somar os resultados. Peço a gentileza que vocês encontrem o valor de 0 até 0,5. Espero uma resposta nesse nosso
Sim, Mariana, faça a sua madeira do lado aí.
Então, a pergunta é, o probabilidade do operário de um salário semanal entre 490 e 520 é de 29% aproximadamente. Então, se a distribuição, né, se a sua distribuição for normal, é assim que nós vamos fazer. É bem simples, a tabela já está pronta, né? podem olhar.